临死之前，还有要说的话吗？好，那你就跪下，叩谢皇恩。是颐和洋行的职员，我姓葛，名行剑。葛行剑，你知道按照大清的律例，擅闯法场是死罪吗？我知道，知道还来送死？大人，我今天既然敢擅闯法场，我就没想着豁着出去。送死之人，本官问你：你不惜性命为这个乱臣送行，缘由何在啊？大人，谢将军是不是乱臣，我不知道，但我知道一年以前，谢将军救过我一命。滴水之恩，涌泉相报，这是咱们中国人做人的规矩，这是一条命。所以，大人。只要您开恩，让我把这碗酒敬了。就是您把我的脑袋砍了，九泉之下，我也把大人当成是我的恩人。大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大你认识这个冒死为你送行之人吗？好，送酒之人，本官念你知恩图报的份上，特许你去给他送碗绝命酒吧。谢大人。
从救之人，退下。是多少英雄豪杰！醒醒！锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵，锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵锵，锵，锤，锵。哎，我说丫头，这浇了一夜的雨呀，你想明白没有啊？是安安心心的在我这儿当奴才呀，还是？依着你那倒霉催的爹去寻死啊！八公主，你杀了我吧！我是死也不做罪奴。哎呦呦呦呦呦呦！老天爷呀！看来你昨儿个下的那场雨下的还不够大，没把这蠢丫头啊给教明白了。爸爸爸。就让我这好人做到底吧，哼！我看呐，你就接着这么跪着吧，让这清凉凉的雨水给你这脑袋瓜儿啊开开窍吧。德福，去看看新艺社的杨老板到了没有啊？昨儿那出戏没唱完，今儿个还得接着唱呢。得嘞，主子，我这就去迎接杨老板去。嗯，哎，就你这刚烈的性子，倒是个演霸王的好材料。哭啊！葛先生。你又有什么新玩意儿给王爷送来了？哈哈
。林总管，我今天不是来送货的，我想跟你打听个事儿。你想打听什么事儿？说吧。这个您，嗯，啊，林家总管，您知不知道福佑将军谢怀山的家属现在被罚在哪家官府做罪奴了？你想找他的家人啊？谢怀山是你什么人？实不相瞒，谢将军是我的大恩人。你想找他的家人啊？谢怀山是你什么人？实不相瞒，谢将军是我的大恩人，他和他的女儿曾经救过我的命。小子。谢怀山可是被朝廷砍了头的乱党，你还想找他的家人？你这脑袋瓜子不想要了！哎，葛行健就是一介草民，这朝廷的大事咱不懂，可我知道，滴水之恩，当涌泉相报。我想朝廷也不至于为我一个草民要报答恩人，就砍我的头吧？你小子不赖呀、啊！行，我帮你打听打听。哎，不过我要警告你，嗯，以后出了这门，千万千万不要再提谢怀山是你什么恩人，明白吗？明白。谢谢大总管。You must finish it today. Thank you. 老板，哥。你回来了，回来了，东西我亲手交给了王爷，王爷很高兴。王爷喜欢就好。你的救命恩人找到了吗？啊，找到了，全找到了。呃，亨利先生，我有一个请求。什么事？你说吧。我想调到外寿部。哥，我这次让你到北京去，不是。我希望你专门到北京去，而是因为这次的货太重要。是，呃，是这样。我这回到京城啊，发现那是洋货奢侈品最大的市场，买家呢都是达官贵人。我想通过送货呢，既可以了解到顾客的需求，还可以通过和这些达官贵人打交道，锻炼我的经商能力。是这样。我果然没有看错你，你的确是一个经商的好材料。嗯，我同意，你可以去外售部。嗯 ，OK。德福啊，哎，瞧瞧，本公主勾的这张霸王脸，威风不威风啊？周子，您勾的这张脸，那可真绝了。这可比杨小楼那张霸王脸还要威风百倍呢！好，好，好，哎，我说丫头，这样，哎，不要辜负了我勾的这张威风八面的霸王脸，你呀、啊，亮个相，再唱两句听听。篱笆山西，乞丐呀是，还真有点洋派的味道啊！哎，就是啊，调门低了点我就能唱这么高啊！要是再高一点那就更有韵味了。来，再来一遍。高不了了，高不了了，哈！你还高不了了，高不了也得高。哎呦，你这这是什么呀？您看，我们银行最好的货全在这儿，大家伙儿随便看，瞅瞅。哎呦，真香！你们俩你们强多了。哎呦，真好，真好！看看你那个管家，哎，咱们府上这些仆役有没有最奴啊？有啊，你们这干嘛？这些罪奴里面有没有一个叫谢兰的？没有
。好啊，唱得好啊，你的调儿不是也高上去了？贱丫头，今天本公主抬举你，让你做霸王，你还跟我拧刺儿！我告诉你，从今往后，记住自己的身份。你要是再惹我不高兴，我要是再生气。我让你生不如死啊！哼嗯，这洋香水的味儿是好闻，就是瓶子啊太小了，没多点儿。他是哪儿造办的呀？回公主的话，这是法兰西国造办的。您别看它瓶子不大，可是物以稀为贵，它柔和了万朵百合、万朵玫瑰、万朵玉兰的香味和精华。臭小子，你蒙谁呢？就这么个小瓶儿，能装下万朵玫瑰、万朵玉兰、万朵百合？哼！嗯，这味道啊，我喜欢。葛先生，你下次再来。给我多带上五瓶，我要送给我的妹妹们去。啊，好，等货一到，我就让他们给您送来。让他们送，不行，下次还得你给我送来。啊，我也想来啊，可是公主，我们央行已经派我办别的差事去了。什么别的事儿啊？你去跟你的老板说，我八公主的事儿，就是天大的事儿。我的货，就要你送。啊，进一步说话。大管家，这是我孝敬您的，您拿着。嘿嘿，小子。你这是有什么事儿让我帮忙吧？哎，我想向您打听个人，福佑将军谢怀山，您知道吗？你找他？他不是死了吗？是，他死了。他有个女儿叫谢兰，您知道吗？我不知道这个人。哎，这些货呀，一定要按照货号上架，分清楚每一类。搁在什么地方，要清楚，单子和货要一致，你明白了吗？哥，啊，哎，老板，你来一下，坐。我有一件事情想和你商量一下。您说，哥，恐怕要麻烦你再跑一趟北京，给八公主送货。哦，您能不能派个别人去啊？为什么？我实在不想见那个八公主。那女人太难缠，哥，你去也得去，不去也得去。为什么？一个大大的理由，北京的八公主，她喜欢上你了，她把我派去送货的人全部都骂回来了，点名要求，哥行见送货。我不敢得罪公主，所以只好麻烦你再跑一趟了。哎呦！
说公主这是怎么了？怎么就看上我这秃子了？难道要找我当驸马吗？哥，我们公司有你这个驸马爷在，我们的业务还有什么可说的呢？哇，你这么便宜就把我卖了？葛先生来了，里边请。哎，好。我说葛先生。哦。你架子够大的呀，这要不是我发火叫你送货来，你还真不进我这门儿，是吧？哪儿敢呀？咱就是个当差的，您这一招呼，我不是立马就来了吗？呃，请您验货吧。我看着呢。哦，呃，这是这箱姨子，呃，这是香粉。给您上回要那五瓶香水，都打好包装好了。呃，这个。哎，落花流水，春去也，天上人间。我说葛先生，瞧什么呢？看见鬼了？呃，没没，啊，没有，呃，我这是、呃、早上出门的时候啊，多喝了点水，这突然间内急，想看看哪有茅房。瞧你那点出息，去去去！哎，谢小姐。活着，你怎么在这儿？带我去磨坊。啊，德福啊，哎，他们认识？是，上次他到府上来，向我打听过谢兰儿。嗯，把这些洋玩意儿收起来吧。是。你快告诉我，你怎么会在这儿？我一直在找你，咱们长话短说。你们家的事儿我全知道了。我现在在洋行工作，手里有点钱，我想从八公主这儿把你赎出去。葛秀才，谢谢你惦记我，可是我是赎不出去的。怎么？八公主原本跟我爹有仇的，她把我收到这儿来，完全就是为了报复。出钱不行，那咱再想别的办法。嘿，蓝丫头。你在干什么？啊，我，那个公主让我带这位洋货郎去茅厕。你给他指个路不就行了？莫不是你还要带他去茅厕？啊，快去带水。哎，啊，我已经认识了。哎，谢谢你啊，姑娘。啊，快走，快走，忙您的。公主。货您都清点完了吗？我说，把我这公主府当茅房了，拉完了就急着走。没有，小人这也是身不由己，洋行的事太多。再说，我老待在您这儿也碍您的眼呢。哼，你不招人讨厌，要不然我也不会让你来送货。得了，记住了。以后你们那儿有什么好玩的、好看的、新鲜玩意儿，不用我下单子，你自己挑好的，就给我送过来。多少银子，我一文都不会少你们的。得嘞，我记住，公主，我就先告退了。德福。你说的没错，看来这出好戏就要在咱们府上开锣。
老牛，谁呀、啊？哟，葛大老板。哎呀，你今儿个怎么有功夫来了？我想问你啊，你这房子现在租出去没有？啊，还没有。太好了。怎么了？这洋行给你的大屋子住着不舒服，还想回来住啊？<笑>不瞒您说，咱明鉴，这大房子咱就是住不惯，还是你这小房子舒服。瞧你说的。哎，这么着。这房子我租下了，这是定金，你拿着。怎么着？你真回来住啊？啊，呃，是这么着，我妹妹啊，过两天要来天津，洋行没她住的地方，我想让她呀在你这儿先住几天。这两天抽空，你把房子给我收拾干净喽，床上铺的、盖的全要新的，钱不够，我回头再给你。哎，好说好说，保证没问题。到时候你把它领来就行了，我保证你满意。好、哦，那你辛苦了。哎，哎，好，那你先忙。哎，好，回见。哎，哎，来来来，葛先生，请。哎，哎，要不要我帮忙啊？不用。好，好，好。哦，姑娘，我又忘了这茅房怎么走了，你能带我去一趟吗？啊，好，小桃，我带这位货郎去趟茅房。啊，你去吧，这边请。我已经把天津的住处给你安排好了，今天晚上咱们就离开这儿。今晚就走。今晚上走，今天晚上三更，我在后院墙外面等你。啊。春色关不住，一枝红杏出墙来。可惜呀、啊，你这多情的葛公子，这深更半夜等出来的，不是你想要的俏娇娘，而是一个要你命的阎罗王。八公主在上。我葛行健今天如果死在你手里，我没有怨言，但我恳请公主发发慈悲，放了谢兰姑娘。我说葛公子，啊，你把头抬起来，你真为了谢兰那丫头，连自己的小命都不要了？哎呀，这天下还真有如此痴情之人呐！哎，这可叫本宫日何处置？好呀，主子，那您就发发慈悲，成全这对苦鸳鸯，让他们在您的庇护下，在世间
碧翼双飞。妙啊，说的有理。<笑>你们还愣着干什么？还不送葛公子即刻成婚？走走。错不了，那床上坐的就是你的心上人。葛公子，在你掀开盖头之前，我必须先把丑话说在头了。你不是一心一意的要和谢姑娘喜结连理吗？本公主就成全你，今儿你们就当着我的面儿把这好事儿给我办喽！你们要是不办……你们可就下不了这张床了。明日鸡鸣之时，这床就是你们俩的棺材。客值千金，良辰美景奈何天呢？赶快，成双成对吧！我救过你一命，你得报恩。哟，这戏演的还挺全乎，这就拜上天地了。大小姐，我本来想救你出去，我没想到事情弄得如此的惊地。你爹临死的时候，我答应过他要照顾好你一辈子，这次就报恩呢。所以。你得活着。你不帮我，那我自己来。还有张有弛，有动有静的。要死，我就和你一块儿死。给我一个活的理由。嗯。因为我欠你二两银子没还，还有，还有，因为你长得美。怎么出戏了啊？八公主，此计大谬也。我知道，你原本也是一个痴情的女子。你之所以如此，是因为你从来就没有得到过一个男人的爱。你，你胡说，胡说！你憎恨这全天下所有的痴情男女。你认为这世上……没有一个好男人，缘由就是当年你所钟爱的男人，他并不爱你。在新婚之夜，他宁愿和我爹战死沙场，也不愿意和你做真正的夫妻。后来他有了别的女人，大胡说，大
听我说的，你知道了以后，就用毒酒把自己最心爱的男人给毒死了。我知道，这是你这辈子最大的痛。你胡说！你胡说！他是为国戍边，为国捐躯了。我，我没有毒死他，我不想毒死他，我没有害死我的巴图鲁。主子，主子，主子，主子，主子，主子，主子，主子。主子，喝药吧。主子，您还是把太医给您开的药喝了吧。您可得保重您的贵体呀、啊。您要有个三长两短，小的们可怎么办呢？别好了，我这不是还没死呢吗？哎，镜子，哎，这水流花，春去也畅通，德福尔，定状主子的奴才，该如何处置啊？回主子的话，轻则发配边疆做苦力，重则黄执裹身窒息而亡。谁让我是个大善人呢？我就发发慈悲，让这丫头去大西北看黄沙狂风，永不许再回晋城。这……那还有这位羊跑腿呢？抽他五十个嘴巴，让他滚。
你想干什么？小人求官爷，一路上对这位女囚多加关照。本官一向是按规矩办事，多谢官爷。官爷，我还有个要求，您能让我跟他说两句话吗？行吧，嗯，谢了。哎，快着点啊！是。歌声，你保重。好好活着，我一定去救你。官爷，上路，走，去。张婶儿，有事儿啊？是有事儿。哎，水英，你公公的病是不是越来越重了？是不大见好。哎呀，年纪大了。啊，水英，王老爷让我给你捎个话，说他家里缺个管事儿的。管事儿的？哎，跟你说实话吧，王老爷想让你帮个忙。张婶儿。王老爷财大户大的，我能帮什么忙啊？哎，他财大户大是不假，可他没儿子呀。你什么意思？哎，他呀想让你帮着给他生个儿子。张婶儿说什么呢？哎哎哎，水英，水英，你先别急着走啊。这之前啊，这王老爷请大仙儿到咱村里给看过了。村里所有的女人他都没看中，他就看中你了，说你人长得漂亮，最有福气了，准能给老爷生个儿子。不行，胡说什么呢？这话听起来是有点不好，可是咱们这村里也不是没有先例呀。再说，只要把这事儿给办妥了，你帮老爷生个儿子，老爷给你一大笔钱，神不知鬼不觉的，不就把这麻烦解决了吗？不行，我说水英啊，你先别说不行，你想想看，你家里的男人这一走一点音讯都没有，家里眼看就揭不开锅了。你公公的病又那么重，孩子又那么小，全家人能不能活命，可就全指望你了。论理何在？老祖先的脸面何在？你要去给人家生孩子，你先把我掐死了，你先掐死我！爹，你别生气，我不是还没有答应他们吗？你就别怨水英了。行剑出门这么久，音讯全无，又赶上大旱，庄稼颗粒不收，全家人都靠孩子了。你让我知道，我都知道。我上街要饭去吃，我也不能让他干这种丧天良乱伦理之事。水英啊，难为你了，孩子，是我们葛家对不住你，是葛家对不住你、啊。奶奶别这么说。听见那小兔崽子，到现在还没有消息。嗯，有的，爹。他今天还托人回来带信说，一切都好。一切都好。谁带的消息？你还想骗我不成？哎，上天呐
，我前世是造了什么孽呀？怎么生了这么一个没有良心的东西？爹，您别这么说行剑，行剑他不是一个不孝的人，他一定是在外边遇到难处了，所以才没有心儿的。娘，我怎么还不死呢？你可不能这样啊！嗯、亨利先生，郭行健，请坐。好，我正要找你，哥。现在国际市场羊毛价格看涨，澳洲羊毛供不应求。我想，中国的西北除了荒漠，也有大片的草场，应该有羊毛产出。所以，我想派外办经理带人去西北考察，了解一下情况。没想到他说，那里是荒蛮之地，匪盗猖獗，我不敢去。所以，我开除了他，我就想到了我的精明、正直、勇敢的你。好，说定了，你现在就可以去领路费，明天早上一早出发。怎么了，亨利先生？很抱歉，我去不了。为什么？你也怕冒险吗？我不怕冒险，可是我自己有很重要的家事要办。亨利先生，我仅仅是来辞职的。辞职，哥。你要在公司正需要用人的时候离开，这是不道义的。你这样就做不了我亨利公司的员工，也做不了我亨利的朋友。亨利先生，既然你不给我解释的机会，那我就等你气消了再跟你说。但是，这个纸，我今天一定得辞。啊！哎呦，米斯特格，您又来存银？不是，我今天是来取钱的。取钱？您取多少？嗯，连本带利，全取谁呀、啊？来了。亨利先生，您怎么找这儿来了？你别管我是怎么找来的，郭行健，我就想知道，你有什么重要的事让你放弃你在伊河的大好前途？我现在气消了，有耐心听你的解释亨利先生，我辞去颐和洋行的工作，实在是不得已，因为我真的有很重要、很重要的事情得去办。到底是什么事情这么重要？救人，救一个曾经救过我命的人。你是说谢兰吗？
哥，我有个主意，你完全可以不用辞职，还可以去西北救他。在你救人的同时，顺便帮我们颐和，了解西北的羊毛资源和市场，所有费用由央行担负，包括救人的费用，这不是一举两得吗？亨利先生，你这个建议我不能接受。为什么？你的好意我心领了，可是我说了，我是去救人。如果我事情办得顺利，我当然可以帮你了解一下西北的羊毛市场。但是如果不顺利，要是我不能活着回来呢？所以，我不能花公司的钱办我自己的事情。哥。你果真是个磊落君子，我尊重你的选择。这个给你，啊，这就不必了，拿着，拿着吧。这表不是送给你的，是借给你的。为了让你在路上好看时间，早点、平安、顺利的完成你的、我的任务回来。当然，如果你半途缺钱的话，你也可以把它卖了，它多少值点钱。如果你饿了，也可以把它吃了。<笑>我是红烧呢，还是清炖呢？<笑>好。那恭敬不是从命，我会尽最大努力活着回来。